We are continually studying the book of Deuteronomy. Natapos po natin in chapter 6. I even preached a message on chapter 6 last Sunday. Ngayon naman po, buksan po natin ang ating mga Bible sa book of Deuteronomy chapter number 7 and chapter number 8. Let us study the word of God in Deuteronomy chapter number 7 and chapter number 8. But for our introductory verse, we will be reading chapter 8 verse number 2. Deuteronomy chapter 8 verse number 2. Yeah, basahin po natin, Deuteronomy 8, 2, ready, read. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these forty years in the wilderness to humble thee and to prove thee to know what is in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Maaari na po kayo magsiyo po. So, paglating po natin ang ating mga Bible, maaari na tayo mo po at babasahin po natin ang mga talata ng Deuteronomy chapter 7 at Deuteronomy chapter 8. Ayan. Deuteronomy chapter 7 at Deuteronomy chapter 8. Tuloy po natin ang mga habili ni Moses ano po? Dito po sa ating pong uh, pag-aaral. Kung naaalala niyo po mga mahal ko kapatid na sa Ating introduction last Sunday, pinag-aralan po natin ang, the, ang, ang content ng the book of Deuteronomy. We studied the content of the book of Deuteronomy. And now we have to uh, continually read these verses, these chapters about the farewell message of Moses to the people of Israel. The farewell message of Moses to the people of Israel. When the Lord thy God... When the Lord thy God shall bring thee into the land where thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Gergeshites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hevites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou. Kung kayo raw po, kung sila ay makakaapak na sa promised land at matatapos na yung gera, napaalis na nila yung mga kalaban. Verse number 2, And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son. For his daughter shall thou take unto thy son. That is verse number three. So, uh, for thy will turn away thy son from they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. Habilin po ng Panginoon sa kanyang mga anak ayon kay Moises na sila pag nakarating na po sa promised land, never po silang makikipag-asawa, makikipag-tipan, makikipagkasundo sa mga bansa na nakatira doon sapagkat ang kanilang trabaho, paalisin sila, they are God's channel, they are God's executive department on how to execute God's judgments upon these nations. Ang dahilan po ng Diyos, isa sa dahilan ng Diyos, of course, the very reason why God allowed them to be there is the covenant between Abraham, Isaac, and Jacob. But as well, using the same people, kung naaalala niyo po yung pinag-aralan natin last time, patungkol po sa katalinuhan ng Diyos on how the Lord connected every event that had been transpired according to His perfect wisdom and will. Okay po? At makikita po natin dito tapos saan papaano pinagsama-sama ng Panginoon ang mga pangyayari at doon ay kanya po ma ipinahit tulog na magawa para po ang mga anak ng Diyos ay maging kanyang agent din naman para paalisin ang mga tao doon po sa promised land. It was God's punishment upon these nations that they, can, that, that they should be wiped away because of their wickedness. Uh -huh. So, alam naman nun natin yan, ano? pinagsama-sama ng Panginoon yung kanyang covenant, yung kanyang pagpapaalis niyo sa mga tao sa lugar at may habilin po siya dito sa kanyang mga anak. But to, to, to make the long story short, we will jump on chapter 8. It, all of chapter 7 are about are about the things that should that they should be doing when they enter the promised land. Okay po? At, at, at makikita po natin dito na sa 
chapter 8, and this will, we studied, we will study tonight, and the preaching tonight is about chapter 8. The Bible tells us, all the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord swear to your father. You see the words of God? All the commandments should be done for, for them to be able to live. For them to be able to live. And on verse 2 is what we have read on our introduction. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee this how many years? These 40 years in the wilderness to humble thee and to prove thee to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. May I entitle the message tonight, The Purpose of His Will. On, on why the Lord allows such things to transpire throughout the 40 years of wilderness. Okay, are you with me now? Para alam purpose ng Panginoon. We can see some truths about it in chapter number 8. God was explaining through Moses on the reason why. Why God allowed them to, to walk throughout these 30 years in the wilderness. E pwede naman silang mapanapit na lang at mas kumundi po ang araw ng kanilang pagtapa. Why did God allow the punishment of certain individuals who rebelled against Moses and against God? Why would God did not allow Moses and Aaron to enter the promised land? Why God would punish? Why God would provide? All of these things are so-called will of God to Israelites for the 40 years. Sa loob na mapat na taon, mga kapatid, yun pong naging kalooban ng Diyos sa kanila. Makikita naman po natin ang kalooban ng Panginoon sa kanila ay mapatali. Kaya lang po nagbabago, hindi yung kanyang kalooban, kundi yung kanyang action, depending on how the people obey or not the commandments of the Lord. As we study chapter 8, we can find the reasons, the purpose of the Lord on allowing His will to transpire, to happen, to be executed during those 40 years of the wilderness. And so these lessons as well, itong mga lesson po na ito, ay maaari rin po natin maging prinsipyo na kung bakit ang Panginoon pinapahintulutan ang mga bagay-bagay. Naniniwala po tayo sa tinatawag kong unfortunate things. Naniniwala rin naman po tayo mga kapatid sa mga bagay na ginagawa ng Diyablo. Halimbawa, nung binigyan niya ng karamdaman si Ho, si Joe. But, in, but, but, but we know for sure that it was also under God's will in allowing Satan to touch Job's body. Ang gusto ko pong ipunto dito, normal po sa tao na kung saan maaari natin ipanalagi na huwag nangyayari at nangyayari. Hindi naman po pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap ng pangyayari. Naniniwala po ako na binang mga tao may karapatan o kalayaan po tayo na tumagi sa isang pangyayari. Pero minsan may mga nangyayari sa ayaw natin at sa gusto. May mga bagay na pangit sa 40 years na nangyayari. And they would just, they might ask God, why? The kids during those times and the adults during this time would ask God, maybe would dare ask God, Lord, why? Why is my father out of the sea? Maybe it could be that Moses' sons would ask themselves, why my father, a great leader of Israel, did not enter in the city of Jericho? There are many whys, there are many questions on why allow such things to happen. During our time, we would think even on why the Lord would allow a pandemic to destroy our schedules and plans and dreams even. Why would He allow such problems that we face, individual lives that we face? We might ask also why there was, there was an accident in Lebanon or whatever it is would be an accident or or a plan thing that there was that there was a terrible bombing happened in the place of Beirut in Lebanon and lives were taken and, and so many people were injured. 
so may this principles of Deuteronomy chapter 8 throughout the 40 years of the wilderness makasagot po ito sa tanong na bakit pinapaitulutan ng Panginoon na mangyari ang nangyayari. Number one, number one, you can see there it was clearly said by the Lord, number one, the purpose of His will, the purpose of His will, the message tonight, the purpose of His will. Number one, to humble them, to humble them. It was clearly said by the Lord Himself through Moses to the people whenever they would ask the question, why? Why in the wilderness? Why in the 40 years? Why in the delay? Why in the death of Moses? What happened? Why Korah was eaten by that opening a, a, a land? Why they were killed and destroyed? Why? To humble them. To humble them. The Bible tells us on verse number 3, And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only. Those who can clearly see the conclusion, the answer of the question why, God wants to humble his people. And every time we might dare ask God as well, Lord, why do you allow these things to happen? Why would I experience such things even if I was called your child? Maybe God is humbling us. The purpose of the Lord, of His will, is to humble them. On Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, you can find this truth. The Bible tells us on verse 17 and verse number 18. Umpisahan po natin sa verse 16. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not? Pignan po natin yung verse. Deuteronomy chapter 8 verse 16. Tignan po natin. Deuteronomy chapter 8 verse 16. Tignan niyo po. Are you there? Say Amen. amen. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not? That he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy life. And verse 17. And thou say in thine heart, My power and the might of my hand hath gotten thee this well. You see that? But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get well, that He may establish His covenant which He swear to thy fathers as it is this day. Okay po, mga kapatid, makikita po natin, pinaliwanan ng Panginoon. We can hide it. We can, we can, we can uh, pretend. We can try to deny. We can make excuses. But God knows our heart. The Bible tells us the heart is deceitful about all things and desperately wicked. Who can know it? This simple, this wicked, this, this, this filthy heart of every human being is really vulnerable to pride. And even in this pride itself, since the sin came in our bodies, why po ay mayayabang? Kaya hapang pamang sila yung naglalakad. Nakita niyo po ha, even though they were slaves in Egypt, can slaves boast? Yes! Pwede bang magyabang ang alibig? Kilala sila ni Lord. Kilala ako ni Lord. Alam niya na pwede tayong madali ng kayabangan. Kaya minsan may pinapahintulutan siyang bagay na maganap sa ating buhay para maintindihan natin na hindi po tayo karapat dapat mag-anumang pagyabang sapagkat tayo po ay tiniligtas lamang ng Panginoon. Sinabi nga po ng Diyos sa ating binasa, baka mamaya sabihin mo sa iyong puso ang aking sariling lakas at ang aking kasariling mga kamay ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kayamanan. Ngayon pa lang, sinasabi na ng Diyos sa kanila na wala pa sila sa promised land. Hindi pa sila nag-cross the Jordan River. Doon nag-cross na sila sa Red Sea. Doon marami na rin wala na nangyari. God wanting them to realize there is no way you can boast before the Lord. Walang paraan para ipagmalaki nyo kung sino kayo sa harap ng Diyos sa pagkatang lahat ng inyong nakakaari-arihan, sa pagkatang lahat ng inyong ginawa sa inyo sa parang doon po sa parang hindi po sa bataan, kundi po sa wilderness. Amen? Are you with me? 
but us as pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. That means, folks, listen, wherever we would be, whatever we would have in life, remember what God has done in His will for you. And so it will humble you. And so you can clearly give God the glory. To humble them. Ano ang purpose ng kalooban ng Panginoon? Minsan hindi po natin naiintindihan. Pag hinaharap na po natin ang problema, pag meron po tayong mga pagsubok, kahit na nga yung mga nangyayari sa atin ngayon, maaari tayong magtanong, eh instead na, kagaling mga ginagawa ng mga fake healers, yung mga peking, mga tagapagpagaling, binubugahan ng hangin yung COVID-19, pinapaalis, nire-rebuke, You're God! You're God! Umiiyak pa yung iba. Panoorin niyo yung oras ng Himala. Ano? Umiiyak niya ang COVID-19, You're God! Tapos umiiyak niya pa mga kapatid. Bakit? Instead of that, why don't we just ask ourselves, why would God allow such thing to happen? And so, humble. Wala pong pagyabag sa atin pagdating ng panahon. Maaari, hindi ko naman po sinasabi nyo ng dahilan. Ang pong dahilan ay yung humble sila dito po sa chapter 8 ng Deuteronomy. Malinaw na ipinaliwanag ni Moises sa pamamagitan ni Moises na Diyos. Kaya nila yung tulutan niya yan para wag mayabang ang Israel.
Kaya ang po'y pinapangalan to, baka ito yung maging sagot ng tanong natin. Kung aaralin natin, yung mga puntos po dito, yun po yung sagot sa tanong ng Israel. Baka naman po humble na tayo. Baka naman po tayo ay napatunayan ng Pero po, kung tayo rin magtatanong kung bakit, Naririnig niyo po ba ako kahit wala akong mic? Kung tayo po ay magtatanong din kung bakit, tignan po natin yung mga prinsipyo dito para masagot din minsan yung katanungan natin. Kasi ikaw din ang makakaalam ng sagot. Halimbawa, ako, personal ako. Tignan niyo mga kapatid, ha? Magtatanong ako, bakit ako nagka-problema? Bakit dumating sa akin itong ganito? Pero nagpatuloy ako sa Panginoon. Ngayon, pag tinignan mo yung prinsipyo, ah, baka ka, ah, baka mayabang ako. Gusto ng Diyos, tanggalin ang yabang ako at mahintindihan mo, wala akong K, wala akong karapatan. Bakit? Sino ba naman ako? Iniligtas niya lang ako, pinatawan niya lang ako. Baka kasi maging millionaire ako, maging billionaire ako. Tapos sasabihin ko kayo, Joel, hindi kita kita na. Ah, sasabihin ko kayo, Abraham, who are you? Pwede mangyari. Sa akin po yun, I'm giving my, 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 my personal, uh, uh, could be, my personal thing na pwede mangyari sa akin. Bak, pwede ako maging mayaba. Kaya baka pinaintunutan ng Panginoon itong mga nangyayari. Paano ba akong maging mayaba? Kasi, sabi ng Panginoon, sino ba naman ako? At minahal niya. Do you get the point? And that's the answer in their question why, if there would be. Kung sila man ay magtatanong, Malinaw na pinapaliwanag na ng Diyos sa kanila. Advance mag-isip si Lord kasi before knowledge sin. Yeah. Tignan nyo, sinabi niya na siya mismo nagsabi, baka sabihin niyo sa puso niyo na ang sarili niyong lakas ang naging dahilan kung bakit kayo nandiyan dyan. Ipinapaalala ko sa inyo, wala pa man din kayo. Hindi pa man din kayo naka. Kasi alam niyo po, terrible yung mangyayari ni Joshua. Eh. Uh-huh. Lahat ng mga bansa tapos sa kanila. Kaya, wala pa silang na. Wala pa silang inaapa ang promise na wala pa sila doon sa sarili na lang mga taniman o mga mansyon, hindi pa nagiging hari si David at hindi pa nagiging hari si Solomon na kung saan nagpayaman sa Israel, inunahan na sila ng Diyos. Kaya nangyari yan kasi gusto ko yun ng Diyos maging mapagpakumbaba. O hindi naging hapon sila. Isa sa pinakamahalagang para pinakamahalagang katangian na meron po ang anak ng Diyos na pagpapalain niya ay ang kababahang loob. Puso na handang laging magsabi, Lord, wala ako, bali wala ako, kung hindi dahil sa awa at habang mo. Okay. See that? To humble them. Another thing is to prove them. Ito na ngayong pinupoint ko. Nadagdagan mo lang doon sa point number one. Para mapatunayan sila. Kasi maraming kaya tayong gawin. Kaya kong magtago sa kung anong laman ng aking puso. Kaya natin itago na hindi nalalaman ng iba. We can hide and we can pretend and we can be hypocrites in our own selves. But folks, listen, God will allow such things to happen for you to be proven. Para sila ay ma-prove. And they were proven by God. Nakita na si Cora nung mga panahon na yun na mukhang banan ay hindi pa na talaga napatunayan ng Diyos na yung iba ay hindi talaga ang Diyos ang gusto at gusto pa rin ang Diyos Diyos ang lahat ng mga bagay na yan ay pinahintunutan ng Diyos mangyari sabi niya para mapatunayan kayo para lumabas yung tunay na ikaw are you with me? hello? sometimes so, and God allows us to happen to prove us para mapatunayan tayo. Pangatlo na po. Yun. To show the importance of God's word in life. To show, tinatay ko ba yung mga points? Huh? The purpose of His will. To humble them, verse number 2. To prove them, verse number 2 as well. Deuteronomy chapter 8. We're talking about the chapter 8. Number 3. To show the importance of God's word in life, not just in their life, but also in our life, in life. Deuteronomy chapter 8 verse 3 says, 
If you're there, say Amen. Buksan niyo po inyong mga Bible. Huwag na po natin tutukan yung screen. Buksan po ninyo inyong mga Bible sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. I will give you time. Open your Bibles to Deuteronomy chapter 8 verse number 3. Yung mga meron pong Bible, basahin niyo po ng malakas. Kasamahan niyo po ako. Let us read verse 3. Read. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know, that man that not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, doth man live. This same verse was given by Christ in the temptation of the mountain. When he was tempted in Matthew chapter 4, Christ quoted the verse, Man shall not live by bread alone. During these 40 years of God's will to Israel, he, uh, uh, His reason, His purpose was shown for Israel to realize that they should not live of the things that they see. They should not only live because of the things that, that, that fulfill their belly. They should live with the word of God. Are you with me? There was no bread in the wilderness, and yet they lived. There was no salary in the wilderness, and yet they lived. How did they live? Because of what God has said. Kasi nalaman nila yung sinabi ng Diyos. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, mabubulog yung mana. They have tried it outside God's word. Diba? Sumobo na yung buwan nila. Sakto lang din naman yung makain nila. Nagtabi sila para sa kinabukasan. Nabulog yung para sa kinabukasan. Kasi it's just daily. It's a daily process. It's a daily provision. So what does it mean? They live because of obedience to the word of God. And without that manna, they cannot survive the wilderness. What does it mean? All the things that happen, the feeding, the, the, the feeding, the chastisement, the tragedies, whatever, God wants them to realize man shall not live by bread alone. You don't live just because you have money. You don't live just because there's air to breathe. You don't live because you can travel. You don't live because you have a word. You might, you can only live with the word of God. Dapat ka lang mabuhay na kasama ang salita ng Diyos. Pinakita dito ng Panginoon sa tatlong putwalong taon, dalawang taon na nangyari na sa Mount Sinai sila, at doon sa tatlong putwalong taon hanggang sila'y pangarating sa place of Moab. You cannot make it well without obedience to God's Word. And they understood that. But folks, Brethren, I pray that you would realize that. Sana maintindihan natin, kaya yun din naman ang dahilan kung bakit nagdidesisyon ng inyong pastor o tayong mga magkakapatid sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Ito ba ay nasa salita ng Diyos? Hindi naman po on Diyos, kaya hindi naman ako perfect na lahat ng lahat ng desisyon natin. But we see to it in our devotion and in our faithful study of God's will and His word that we will exist as a church and we will live as a family as for me and my house according to the word of God. I should let my children know that without obedience to God's word, life is not worth living. For men shall not live by bread alone. Hindi ka mabubuhay dahil may nakikita ka ng tinapay kasi papag nawala yan, makakala mo ito. Yan ang pinapoint ng Panginoon. Pero pang mahalaga sa buhay ng tao, ito ay ang kanyang salita. Sapagkat siya ang lumingha sa atin. Kaya nga kinun ni Solomon. That's why Solomon concluded in his book in Ecclesiastes. The conclusion of all the matter is for man to fear God Keep his command. Sa dinamit namin ang naranasan ni Solomon, kayamanan, pagkain, lugar, kaharihan, at iba't ibang kasikapan na patunayan niya sa kabila ng kanyang buhay na ang tanging paraan para mabuhay ang tao ng mabuti ay sumunod sa kalububan ng Diyos. 
hanapin ang kanyang salita. To show the very importance of God's word in life. Luke chapter 12 verse 15 says, And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Psalm 63, Psalm 63 verse 2 and 3. Psalm 63 verse 2 and verse number 3. Ano po sabi ng Bible? The Bible tells us, To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Verse 3. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. What is life without God's loving kindness? Ano ang buhay? Taliwas o labas? sa pag-ibig ng Diyos. Sa mga tinatagpuan ng kanyang pag-ibig sa kanyang salita. Ano po ibig sabihin? May mas mahalaga sa pagkain. Kasi may mga taong nagbubuhay para kumita na lamang. May mga taong in-spend na kanilang buhay. Kaya nga ho kahit pandemic at kahit lockdown puno ang grocery store. Do you get the idea? Why would people flock on grocery stores despite of the prohibitions of the government? Because they think that that's what they need to survive. Now if you look at the Bible, you can find that not just by bread, not just by food, we can live. We can live with the Word of God. Amen. We need God's Word in our life. Mahalagang pananambahan, mga mahal. Mahalaga na gagawa natin ang paraan para papaano natin sasabay ng Diyos. O salamat may online, pwede tayong pag-loob. Pwede tayong gumawa ng paraan, magdamit kayo ng maayos, nasa kayo mag Pero yung meron namang masasakyan papunta dito at makakagawa ng paraan, maaari tayong pumunta. Amen? Sapagkat ang pinakasinusunod po natin ay ang ating Panginoon. Mga mahal kong kapatid, let us best for our God. Ibigay po natin ang pinaka-the best natin sa Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa ating mga kanya-kanyang buhay, mag-share tayo ng gospel, magbahagi tayo ng Ibanghelyo ni Kristo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklasmate. Are you with me? Kasama ko kayo mga kapatid. Maglingkod tayo, sumamba tayo, basahin natin ang kanyang salita, iwanan natin ang mali, tapon natin ang addiction natin sa mga bagay na sumisira sa ating pagkabanalan. Yung mga bagay na yan ay dapat na mag-ihanay natin sa Diyos. Paano natin nalaman? Dahil sa kanyang salita at pinutunayan ng Panginoon. Kaya ng apat na tap, apat na mong taon na yan, nangyari ang mga kanyang mga bagay. Para patunayan sa kanila ng Diyos, kailangan nilang mabuhay sa Bible. Hindi na natin kailangan ng 38 years pa bago matuto. Kasi kung ako, 30, 34 plus 38, 72, tsaka ako nang susundin si Lord, baka di na ako mabot ng ganun. Thank God, 34 ako ngayon, may 38 years na na nangyari sa kanila para matuto na ako. Para hindi ko na kinailangan pa ng mga kainan ng mapain na tubig. Ah, makasaksi ng ilang pang mga pwedeng mangyari sa akin bago po maintindihan, tanggapin, tindigan, ibuhay ay lakan kong sumunod sa kanyang salita. I hope this preaching would be enough and we will not be needing more years, folks, to realize the importance of the Word of God. Nakita ninyo every Sunday na ata lagi kong pinapakalala magbasa kayo ng Bible ninyo, mag-post kayo sa Joshua na natin. May mga devotion tayo. Bakit? Kasi pinatunay na nila dito na mahalaga ang salita ng Diyos. Okay? Why? We might ask why. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? We can get the principles in their story. God answers the questions why. Why this was your will? Bakit ito ang iyong kalooban, Panginoon? 
Bakit hindi ito? Bakit hindi yan? Masama ba ang Diyos? Would God just, you know, be happy seeing Nora being eaten by that creator ba tao dyan? Masaya ba ang Diyos na nakikita na mamatay sila? Never. Hindi ko sa distant Panginoon. Pinatunayan niya kung anong dahilan kung bakit mga nangyari ang lahat ng yan. Matalino po siya. Patas ibig po siya. Anong dahilan niya para sila ay magpakumbaba? Pagdating na sila ay magpapalain na. Ibig sabihin, plano ng Diyos na pagpalain sila. Amen? Pangalawa, para mapatunayan kung ano talaga ang laban ng kanilang puso na natatago ng kanilang itsura at mga gawin. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na kailangan pang dumating tayo sa mga pagsubok ng buhay para lang may labas ng Panginoon kung ano na sa puso natin. Uulitin ko, huwag na nating hayaan may mangyari pa sa ating mga hindi natin aasahan sa kalooban ng Diyos para lang maunawaan natin na hindi dapat tayo nagtatago ng mali sa ating puso. Tanggalin na natin ito. Ano yung mga bagay na alam mong ginagawa mong nakatago na hindi nasisiyahan ng Diyos? Mailalatad yan palang araw. Di ngayon palang baguhin na natin. Tanggalin na natin. Ayawan na natin yung mga ayaw ng Diyos na ginagawa natin. Pangatlo, maintindihan na natin ngayon pa lang ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Tignan nga natin ba na abi yung conclusion. Marami po itong puntos. Why God allow these things? Itong mga nangyayari ito sa why, at ang, ang title po niya, the purpose of His will. Yan yung tanong. Pero ang title ng message, The Purpose of God's Will. Bakit ang Diyos, minsan ang kalooban niya mapait at hindi nasa? Kasi para tayo maging mapagpahumbaba, para tayo mapatunayan niya, at para maipakita niya ang kahalagahan ng kanyang salita. Oh. So ano ibig sabihin ito? Hindi na natin pinakailangan harapin yung hinarap nila sa 38 years na yan. Sana naman ngayon pala pa Okay po, para maintindihan natin, dapat humble tayo. Dapat maintindihan natin lagi na, ay wala akong may pagmamayabang. At Diyos ang dapat tumanggap ng kalawalhatian. Sino ba naman ako, ako'y taong hindi naman ligtas ko at pinatawad niya. Kaya ano mang mangyari sa akin, ito'y biyaya ng Diyos. Pangalawa, oh, huwag mo nang hayaang malantad pa ang kalukuhan, kamalian at karumihan ng ating mga lihim. Nawa, ang mga pangangaral na ito at ang lesson sa kanila, maintindihan na natin yung mga pinakatago-tago kong mga karumihan sa buhay. Panginoon, binibitawan ko na. Baka hindi lang alam ni pastor, baka hindi lang alam ni kapatid, baka hindi lang alam ng mga mahal ko sa buhay. Pero Lord, alam na alam mo. Huwag mong hayaan na dumating pa sa akin ng ganitong punto para lumabas ito. Tatanggal. Kaya thank God sa Word of God. Diba sabi ng Bible, For one, with the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing as under the soul and spirit. Tumatago sa puso ang preaching! Tinamahan ka kahit hindi nakikita ni pastor ang iyong mga pinagkagagawa. Maintindihan mo na na hindi mo na kayo pa nakainin ng lupa at iba pang mga mga bagay para lang baguhin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Ganun din ako, kahit pastor niyo ako, wala ka naman sabihin ko sa inyo yung mga kainakot, mga kamalian ko sa buhay. Pero may Bible tayo na magsasabi sa akin na, Lord, hindi pwede ito sa iyo. Tinawag mo ko eh. Hindi pwede, hindi ako pwede manggugulang, hindi ako pwede mag-aading, hindi ako pwede gagawa ng mali, hindi ako pwede sa kanasuhan, hindi ako pwede manatili sa pagsisinumali, hindi ako pwede gumawa. Mga ganun mga bagay, masasabi mo yun personal sa Diyos, sa pamamagitan niya. Kasi baka mamaya may dumating ang pangyayari sa iyo para mailita mo yan. Para maunawaan mo lang. Hindi sana ngayon pa lang sa Bible pa lang maunawaan na natin. Ayaw ako ma. Hindi tama ito. Hindi ko na ito itatago. Iwawaksin ko na ito. Itatago ko na ito. Bibitawang ko na ito. Hindi ito para sa akin. Pangatlo, para maintindihan natin kung ano ang kahalagahan ng Bible sa buhay natin. Huwag na natin kaya may kahitin ng lupa para magbasa tayo ng Bible natin. Kasi, lagi naman ang pinapangaral. Mahalaga to kahit nakakaanto. Mapapansin nyo eh, kung 
mapapansin ko tao ko. Yung mga pag nanood ako, walang natukuntok eh. Pag ako ako masend po, talaga grabe ang kapatid na. Pero pag binuklat ko ng Bible, wala pa pala ating chapter. Ang mga ko eh. Totoo po yun. Pero ngayon pa lang pinapatunayan ng pangamaral na ito at ang mga talata na binasa natin, kailangan mo ma-realize mas mahalaga ito. Kaya kahit inaanto ka, bubukulatin mo. Kahit busy ka, mag-worship ka. Kahit may ilang pupunta ka at makikinig ka ng kanyang salita, mamahalin mo ang kanyang salita. Kasi ang tao magbubuhay hindi naman sa tinapay, kundi sa bawat salita na mabutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kaya sa akin ang puro ito eh, pure words of God. Kaya naniniwala tayo na merong preserve pure words of God. Kasi ang sabi ng Bible, but by every word that proceeded out of the mouth of God, the Bible is important to us to your life, to your career, to your love life, to everything in you, you need God's Word. Okay? So, tanto lang po yan sa chapter 8. Tutuloy po natin, sana siguro sa devotion, bakit pinaintunutan ng Diyos mo? Para magturo sa kalila. Hindi na natin kailangan maranasan na palataya na lang tayo sa sinasabi ng kanyang salita. Tumayo po tayo lahat na langit.